en el vídeo de hoy yo quería explicaros cómo me organizo para hacer una excursión con niños. Tenemos que partir de la base de que hacer una excursión con niños es complicado. Tenemos que, que pensar siempre en ellos porque no tienen el aguante que nosotros tenemos y además no tienen los intereses que nosotros tenemos. Entonces se van a cansar muchísimo antes. Mi recomendación es salir siempre temprano. Lo ideal es levantarse temprano y llevar la comida preparada de casa porque en los restaurantes pues generalmente los niños se comportan bastante mal y al final lo pasan mal los niños, lo pasan mal los padres y lo pasa mal la gente que va al restaurante a comer. Entonces para mí es muchísimo más gratificante comer en cualquier merendero eh, al aire libre. Nosotros viajamos con panchita. Entonces, eh, es cuando vamos con ella, vamos a, a sitios donde pueda estar suelta. Hoy visitamos el castro de Santa Tegra, en Aguarda. El emplazamiento de este castro es espectacular. Situado en lo alto de una montaña, podemos apreciar la desembocadura del río Miño, el pueblo de Aguarda y la inmensidad del océano Atlántico. Un espectáculo para los sentidos. Los castros son una buena opción para visitar con niños, porque les gusta pasear, escalar, correr y saltar por las calles, visitar las casas y disfrutar de la magia que nos transmiten las ruinas. En este castro podemos encontrar reconstrucciones de la típica casa celta. A la hora de elegir ropa y calzado para los niños debemos optar siempre por ropa y calzado cómodos, preferiblemente tejidos naturales que dejan transpirar la piel y siempre tener en cuenta que los niños están en constante movimiento y no necesitan abrigarse tanto como nosotros. Una de las cosas muy divertidas para hacer en un castro con niños es pasear sobre la muralla defensiva. Les encanta, vamos altos y además tenemos unas bonitas vistas del castro. Lo que pasa que claro, quieren ir solas y es un poquito peligroso. Escalar les encanta. A los niños les gusta apreciar las buenas vistas como nos gusta a los adultos. Aquí tenemos una panorámica muy bonita del pueblo de Aguarda. Mira Leia qué grande el mar y ahí enfrente sabes que está al final América. Cuando venimos con niños hay que traer siempre agua y para los perros lo mismo. Y algo muy importante es una bolsita para recoger las cacas. Yo lo que hago es reutilizar una bolsa de pan. Niobe, ¿quieres agua? Niobe viene muy equipada, trae el bolso con todo lo que necesita. Niobe, ¿qué tienes en el bolso? El móvil, por supuesto, un catalejo. También lo necesitamos. Agua, agua. A los niños les encanta aprender el mar, el museo y aquí te enseña cómo es la casa por dentro. Cuando vivían los celtas aquí, la casa debería, debía tener este aspecto. Esto, Esas son las casas del poblado. Esto. Sí, y la carretera, bueno, la calle. Y la muralla por donde anduvimos nosotros. Y aquí estaba el río, vivían sí. el río. No, vivían encima, en lo alto. A la hora de hacer una excursión, lo mejor siempre es optar por ropa y calzado cómodo. Entonces, lo que hacemos es llevar la comida de casa. Hay que optar siempre por cosas muy simples. En este caso llevamos unos bistes rebozados, eh, que va a ir a la, en la fiambrera, y vamos a utilizar esto como plato. El pan lo compramos por el camino, jamón serrano, eh, fruta, llevamos unas mandarinas porque son muy fáciles eh, de pelar, llevamos fruta batida ya para la merienda, natural, hecho en casa, nada de potitos, y llevamos yogures. También llevamos unos batidos de chocolate porque a las niñas les encanta. Nosotros optamos siempre por llevar cubiertos de casa. Nosotros tenemos un coche en el que en el maletero cabe la silla doble, que es muy difícil que en el maletero quepa la silla doble, y en el piso de arriba del maletero va Panchita. Panchita suele ir con nosotros a todas partes. 
Una cosa que a los niños les encanta son las excursiones por el río. Algo tan sencillo como echar piedras al río es una actividad divertidísima para ellos. Por eso no debemos olvidar esos pequeños detalles con los que disfrutábamos tanto de pequeños y puede que hayamos olvidado. No, no era un pato, era un pájaro. No, a ver si hay luego patas. Muy bien. Paseando un día por un pueblo a la orilla del río, nos encontramos con unos paseos en ponis por la orilla, por tan solo 3 euros. Y como a las niñas les encantan los caballos, no dudamos en montarlas. Y fue una gran experiencia. Son esas sorpresas que nos deparan los viajes y los llenan de momentos inolvidables. Porque al final, lo más gratificante a la hora de hacer excursiones es la sonrisa de nuestros hijos.